ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവരെവിടെ ഇരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ചില സമയത്ത് ഓൾ നേരത്തെ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ടാവുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ ഒരു സർവീസ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പലപ്പോഴും ഗൃഹപാഠം പോലത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രത്യേകിച്ചും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെയും കൂടെ ടീച്ചർ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾക്ക് സമീപ ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കോളേജുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് എന്നതും പ്രധാനമാണ് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് ആയിക്കോട്ടെ അവരെത്ര തയ്യാറെടുത്തു എന്നുള്ളതായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിൻഭാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലോ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കൂടെ മറ്റു കുട്ടികളും അധ്യാപകരും കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കർട്ടനൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ടതിൻ്റെയോ ഒക്കെ പുറകിലാണ് കുട്ടി ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് നേരിട്ട് മുഖത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നല്ലത് അങ്ങനെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നിടത്ത് അത് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശബ്ദമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മണം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മറ്റ് മറ്റ് ബഹളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിനടുത്താണ് താമസിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബഹങ്ങളോ ബഹളങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിഥികളുമായിട്ട് അച്ഛനമ്മമാർ ഭയങ്കര ഉറക്കം സംസാരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ക്ലാസ്സിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആ കുക്കറിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാ ഇപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ക്രമീകരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ആ കുട്ടിയുടെ പഠനം നടക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സഹകരണമായിട്ട് അത്തരം ബഹളങ്ങളില്ലാതെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നതിനുള്ള മറ്റ് അവസരങ്ങളില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കുന്ന മേശയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഠന സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ പെൻസിൽ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുകയും അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ കുട്ടിയെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദമായിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നേരത്തെ ത്തെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് പഠന സ്ഥലം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരുപാട് സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം എന്ന് നമുക്ക് വെടിവാശി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും റൂമുകൾ ഉള്ള വീടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ബെഡ്റൂം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മറ്റ് കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ലൈവിൽ ടീച്ചർ കാണുന്നൊരവസരമുണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അനാവശ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂമിൽ അത് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ അനാവശ്യമായി മറ്റുള്ളവർ അതിൽ കൂടെ നടക്കുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്
ചിലർ പറയേ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ശരിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മോൻ്റെ ക്ലാസ് നടന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പോയി പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലിയ കാര്യമാക്കാതിരിക്കുക എന്നതും പ്രസക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ട്രോളുകളൊക്കെ വരുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തമാശകളായിട്ട് എന്താ പറയുക ചില വീഡിയോസൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാം ചിലപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതെല്ലാവരും കണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കേസുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാരപ്രായക്കാർക്കിടയിലൊക്കെ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയോ ഇനി രക്ഷയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ആത്മഹത്യ മാത്രമേ രക്ഷ ഇത് മാർഗമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാലും ഇനി ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തോ ഒരു സാഹചര്യത്തിനാണ് അമ്മ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തത് ഇതിനകത്ത് കുട്ടി യൂട്യൂബിൽ മറ്റൊരു ലൈംഗികമായി ചുവയുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടെ കുട്ടി കണ്ടുപോയി കണ്ടുപോയതിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായ കുറ്റബോധമാണ് നേരത്തെ കുട്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പാപമാണ് അത് ചെയ്താൽ ദൈവം ശിഷ്യ ശിക്ഷിക്കും ഇനി പോരാത്തതിന് പോലീസ് ഒന്ന് നമ്മളെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും ഉറക്കത്തിന് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അത് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലവിധം ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോകാം നമ്മുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഥവാ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ പ്രശ്നത്തിനെ വലുതാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് ഒരു പോണോഗ്രാഫി കുട്ടിയൊന്ന് കണ്ടുപോയി എന്നതിന് വലിയ പാപമാണ് ഇതോടുകൂടി നിൻ്റെ ജീവിതം പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് വലിയ പ്രശ്നമാക്കരുത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ശീലമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പതിയെ ഇതിന് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും പ്രശ്നത്തിനെ വലുതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിൽ പഠനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലവിധം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂളിലെ അധികൃതർ അത് ടൈം ടേബിളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തോടു കൂടി അതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ റിലാക്സേഷനുള്ള കളികളും മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ വീട്ടിലാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അതിൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പഠനം മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം എന്നതും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അമ്മയെ വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും അവിടെ പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോവും അങ്ങനെ ചിലപ്പം പഠനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ആൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് കുട്ടികൾ റിലാക്സ് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ വീണ്ടും പഠനത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് കിട്ടിയത് അതൊക്കെ ചെയ്തോ എത്ര ചെയ്തു ആ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹനത്തോടു കൂടി ഒന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കുട്ടിയുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ അവരുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്തായി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലത് അമിതമായി സൗഹൃദങ്ങളിൽ കയറി ഇടപെടുകയും കൂട്ടുകാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ഒന്നും ചെയ്യലല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മറിച്ച് അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ
കുട്ടികളുടെ റിലാക്സേഷൻ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലൈവ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറുമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണണോ കാണണ്ടേ എന്നുള്ളത് ടീച്ചറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മേൽനോട്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൽ കുട്ടികളെ അത് തനിയെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാകപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് കാരണം എപ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചറെ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടലുകൾ ഒട്ടും പാടില്ല എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയല്ല ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ട ആളല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാറിയിരിക്കേണ്ട ആളാണെന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അമ്മ പറയുകയാണ് ചാടി ഉത്തരം പറയടാ ചാടി ഉത്തരം പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല കുട്ടി മറു മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇട പൊട്ടാ അത് ചോദിച്ചിട്ട് നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നോ എന്ന രീതിയിലും കമൻറ്റ് പറയേണ്ടതില്ല അത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ സൗമ്യതയോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടത് അധ്യാപകരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ടീച്ചറുടെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വലുതാക്കി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കൊന്നും വരരുത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് മാത്രമേ ടീച്ചറോട് അതിൽ ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ആ ഞങ്ങളുടെ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് കുട്ടിയും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് റെക്കോർഡിങ് ഉള്ള അത് വീണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീ ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആദ്യമേ തന്നെ കുട്ടിയോട് പറയണം എന്നില്ല അത് ഇപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം അത് ഇടപെടാനായിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ചില പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഗൃഹപാഠങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടെ അത് ഉപ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനും എന്താണ് ആ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകർ അതിനൊരു ടാർജറ്റ് ഡേറ്റ് പറയും ഇത്ര ദിവസത്തിനകം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനകം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഈ സമയത്തിനകം അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ കുട്ടിയെ വല്ലാതെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്കൂളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പേസ് അതായത് അവർ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്ര സമയം കൊണ്ടൊരു കാര്യം ഹൃദയസ്ഥമാക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഓരോ കുട്ടിയിലും വ്യത്യസ്തതയുണ്ടാവും ചിലർ അത് വളരെ വേഗം നേടിയെടുക്കും ചിലർ സമയമെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ അധ്യാപകർ അതിനനുസരിച്ച് വേഗം ചെയ്തവർക്ക് മറ്റ് ഹയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കും സ്ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ 
മറ്റൊന്ന് കുട്ടി ക്ലാസ് തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നതും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ തെറ്റില്ല